ഹെസക്കിയ നിർമ്മിച്ച കൽക്കുളത്തിൽ കഴുകി ഒരു അന്തൻ സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന ഭാഗം നാം ഇന്നലെ കേട്ടു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ കർത്താവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കും ഈ രോഗ സൗഖ്യം ഒരു അടയാളമായിരുന്നു ആ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അനേകം അടയാളങ്ങൾ യേശു പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും അതിൽ ഏഴെണ്ണം മാത്രം എടുത്ത് യോഹന്നാൻ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ നാൾ വഴികൾ അടയാളങ്ങളുടെ പുസ്തകം തുടർന്നു വരുന്ന പീഡാനുഭവങ്ങളുടെ പുസ്തകം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അടയാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്ന ആഴമുള്ള ദൈവാനുഭവം വേണം ദൈവാവബോധം ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കം ദൈവത്തിനോടൊത്തുള്ള നിലനിൽപ്പ് ദൈവത്തിലുള്ള വളർച്ച ഇവ നാലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് അടയാളങ്ങൾ ഇന്ന് ഈശോ പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടാമത്തെ അടയാളം നാം വായിക്കുന്നു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രശ്നം വിശ്വസിക്കുന്നവന് എന്ത് അസാധ്യമായ കാര്യവും ദൈവം സുസാധ്യമാക്കും ഹെസക്കയുടെ മരണക്കിടക്കയിലെ പ്രാർത്ഥനയും നാം ഇന്നലെ കേട്ടു പാതാളം അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നില്ല കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർ ദൈവവിശ്വസ്തത പ്രത്യാശിക്കുന്നുമില്ല ഇതേ ധ്വനി മുഴങ്ങുന്ന മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനം നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഒരു പൊതുഭാവമാണ് ആവശ്യമുന്നയിക്കുക അത് പലപ്പോഴും പരിവേദനമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തുക എന്നൊക്കെ അതേ ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിരാശയിലോ ദൈവ നിഷേധത്തിലോ വീഴാതെ ദൈവത്തിന്റെ നിരന്തര രക്ഷ അനുഭവിക്കുക അതിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യം കൂടി അവർ മറക്കില്ല ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത നാശക്കുഴിയിൽ നിന്നും തകർച്ചയിൽ നിന്നും മനമിടിവിൽ നിന്നും മരണമുഖത്തു നിന്നും ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവരും പദം പറഞ്ഞ വിശ്വാസം കെടാതെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ആസന്നമായ രക്ഷ കാണും ഇസയാസ് പ്രവചിച്ച പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും നഷ്ടമായ നമ്മുടെ വീട്ടകവും ഫലം തരുന്ന വീടുമുറ്റവും